ഈയിടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ഒരാളുടെ ഹെൽത്തിന് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ കൈ ഒന്ന് ഇട്ടി പിടിച്ചേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ കണ്ടറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പരമ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കൈ താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്നേ വില മുടിച്ചേ അന്നേ പിടിച്ചിട്ട് പോരാ ഒന്നുകൂടി ആ ഓക്കെ ഓ ഭയങ്കര ശക്തി ഇനി ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്പുറത്തെ കൈ പിടിക്കും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഇയാളുടെ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് പേരിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബലം പിടിച്ചു നൈസായിട്ട് അങ്ങ് തകർത്തുകയാണ് കണ്ടാ അപ്പോ ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷൻ ആളുകളുടെ ശക്തിയെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സമൂഹം മുതൽ കണ്ടു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനുകരിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാനോട് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫോൺ റേഡിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഇമ്മണി വില കമ്പിഡിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ടവറുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയും റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ തെറിവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ മൊബൈൽ റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെയാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളെയാണ് റേഡിയേഷൻ അഥവാ വികിരണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ റേഡിയേഷന്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ബൾബിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു റേഡിയേഷനാണ് റേഡിയോയിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ചിത്രം കിട്ടാൻ അതും റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടി വി റിമോട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെർണോബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് പേർക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്യാൻസറും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ സീരീസിലെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ എവിടെയാണ് റേഡിയേഷൻ പ്രശ്നമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് തരത്തിലെ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷനും നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷനും അതായത് ഒരു റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കൾ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റേഡിയേഷനെയാണ് അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഓരോ റേഡിയേഷനും അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ റേഡിയേഷന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ എനർജി കൂടിയ റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും എനർജിയും കൂടിയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷനുകൾക്കാണ് അത്തരത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എക്സ്റേ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗാമാറെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വികരണങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ചെർണോബിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റേ ഗാമാറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അയണൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവാദത്തിൽ പെടുന്നത് ഈ നോൺ അയണൈസിംഗ് വിവാദത്തിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന കളറുകളെല്ലാം റേഡിയേഷനുകളാണ് ഇനി അതിന് തൊട്ടുപുറത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെല്ലാം വരുന്നത് നോൺ അയണൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പല രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പഠനവും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കണ്ടെത്തലുകളും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസയോഗ്യമായി ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് റൂമറുകളും ഒരുപാട് കാരണം ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു അത് ഒരുപാട് വ്യാപകമാവുന്നത് വളരെ അടുത്താണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ആളുകളിൽ സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനവും ഇതുവരെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാണ് മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ എസ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഗതി ഒരു മൊബൈലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ റിസീവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരമാവധി റേഡിയേഷന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എസ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സംതിങ് ആണ് അതായത് രണ്ടിൽ താഴെയാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗം കൊണ്ട് എന്തും അമിതമായ അമൃതം വിഷം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ കൂടുതൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഹാംഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചാണ് ഈ ലിമിറ്റ് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാവുന്ന ലിമിറ്റിനേക്കാൾ വളരെ അമ്പതിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു കട്ട് ഓഫ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു പേടി വരാനുള്ള കാരണം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന അവരുടെ ഐ എ ആർ സി ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നാലെണ്ണായിട്ടാണുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ മൂന്ന് പോസിബിലി ക്യാൻസർ അതായത് അഥവാ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനം അതാണ് പോസിബിലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് താഴെ തീരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നാലിനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിബിലി കാർസിനോജനിക് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് മൊബൈൽ റേഡിയേഷനെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പോസിബിലി കാർസിനോജനിക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോള് കാപ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡർ അടക്കമുള്ള പല വസ്തുക്കളും പോർസിബിലി കാർസിനോജിക്ക് പെടുന്ന സംഗതിയാണ് സിഗരറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഷുഗറിലി ക്യാൻസർ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഈ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിബിലിറ്റിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൈൻ്റെ ശേഷി ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള ശേഷിയൊന്നും മൊബൈൽ റേഡിയേഷന് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് വെച്ചാൽ അതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കൈ താഴ്ന്നു പോകണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഫോൺ ബൾബ് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൈ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്നു പോകണമായിരുന്നു അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വീഡിയോ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരസ്യമായിരുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ പുറകിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് റേഡിയേഷനിൽ തടയും അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ഫോൺ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് വീണ്ടും ഇയാൾക്ക് താഴ്ത്താൻ പറ്റാതെ വരുന്നൊരു സാധനം ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്ത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റിക്കർ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ആ സ്റ്റിക്കർ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റേഡിയേഷൻ തടയുക എന്നുള്ള സ്റ്റിക്കറിന് തരുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ തടഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് ഫോണിൽ
പോകും നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താഴെങ്കിൽ നേരെ താഴെട്ട് അമർത്തുക പോരുതെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഡിഗ്രി ചെരിച്ചൊന്ന് തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ സയൻസിനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് വശാകൻ തമ്പി സുജിത് കുമാർ പോലെ പല ആളുകളും പല പോസ്റ്റുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില പോസ്റ്റുകളിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പോയി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇമ്മിണി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരും നിങ്ങൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വിഷയം എത്തിക്കുക മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബബായ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് കട്ടി 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 കട്ടി